，贺总呢？方总，贺总今天又请假了，又没来。嗯。怎么了？贺总这三天两头的不在，也不知道是怎么了。罗小八，嗯，你有什么最新消息没？我觉得吧，我这个方圆百小生的名头可能是保不住了。之前方总和贺总吵架，贺总从来没有生气过这么长时间啊。对啊，也不知道这次到底是怎么了。你怎么来了？你怎么了？想什么呢？没什么。累了吧？我给你按。好。你和贺总怎么了？还不是因为你们。我？嗯。我怎么了？他知道我们在一起。就和我大吵了一架。哎，贺总，是不是？这件事情你不用管了。宇文很少发火，可能是李哲的事情跟你的事情我都没有告诉他，所以他才生气的。等他消了气之后，我再去找他。放心吧，没事的。嗯，哎，对了，诗雨刚才来过了，他让我告诉你，下个月的那天，让你自行安排时间，说你爸爸一大早就会去。是什么事儿啊？
你怎么想着来找我了？方志有欺负你，你就在这喝酒看卓别林啊？谁说方志有欺负我了？是个人都能看出来吧？你眼里、心里都是他，这么多年一直默默守护、付出。他无论做什么决定，你都不惜代价支持他，真好。那又怎么样呢？连你这个，他曾经最好的朋友都明白，却唯独他不明白。你当年不惜跟你爸闹翻，轰轰烈烈出来跟他单干，全行业都目睹了你的深情。我想呀、啊，他除非是瞎了，否则的话，怎么能不明白呢？他呀，就是吊着你，利用你的感情，为他卖命。你这么多年的青春和心血，都还比不过一个半路杀出来的许一人。你甘心啊？你还不是追不到许一人？你到底想说什么我只是给一个建议啊，你我可以合作一次，至少让方志友知道，有些人不是好欺负的。对不起啊，你找错人了。你会回来找我的。